Hi friends, welcome to Exploration Warehouse. In this video, we will see what we are going to do in the 20th century. We will see what we are going to do in the 20th century. We will see what we are going to do in the 20th century. அமெரிக்கா வச்சேர்ந்த கிளைமேட் சென்ட்ரல் என்ற நியூஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் கடல் மட்ட உயர்வால் எவ்வளவு மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சியை பண்ணுறாங்க இதே போல் ஆராய்ச்சியை இதற்கு முன்னாடி நிறைய பேர் செஞ்சாலும் இவங்க இந்த ஆராய்ச்சியை துல்லியமாகவும் உயர்ந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி செஞ்சதா சொல்கிறாங்க இந்த ஆராய்ச்சி பற்றின தகவல்களை நேச்சர் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ற பத்திரிகையில் இருபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகளில் பல அதிர்ச்சி ஊட்டும் தகவல்கள் கிடைத்திருக்கு அது என்னென்னா கடல் மட்ட உயர்வால் ஏற்கனவே கணிக்கப்பட்டதை விட மூணு மடங்கு அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னும் ஒன்றரை கோடிக்கு மேலான மக்கள் இந்த பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளில் இன்னமும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பல முக்கிய கடலோர நகரங்கள் கடலில் மூழ்கு அபாயம் உள்ளதாகவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சியின்படி ஏசியன் காண்டினென்டில் இருக்கிற சில நாடுகளில் வாழ்கின்ற மக்கள் தான் அதிகமான பாதிப்புக்கு ஆளாவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது சைனா இந்த புதிய ஆராய்ச்சியின்படி சைனாவில் மட்டும் ஒன்பது கோடிக்கும் மேலான மக்கள் இந்த கடல் மட்ட உயர்வால் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னும் முக்கியமாக ஷாங்காய் டியாஜின் மற்றும் ஹாங்காங் அமைந்துள்ள பேல் ரிவர் டெல்டா ஆகிய பகுதிகளில் வாழ்கிற மக்கள் தான் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மேலும் இந்த நகரங்கள் எல்லாம் கடலில் மூழ்கு அபாயம் உள்ளதாகவும் கூறுறாங்க இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷில் நாலு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த கடல் மட்ட உயர்வால் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு கடல் மட்ட உயர்வு இருக்கும்னும் இதனால் பங்களாதேஷோட பதினோரு சதவீத நிலம் கடலில் மூழ்கணும்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற உலகின் மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காடான சுந்தர்பன்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடல் மட்ட உயர்வால் அழிஞ்சுக்கிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கடலோர பகுதிகளில் இருந்து நாலு ஒன்றுக்கு ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் வரை மக்கள் பங்களாதேஷ் தலைநகரான டாக்காவுக்கு குடிபெயர்றதா சொல்கிறாங்க மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம இந்தியா தாங்க இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் மூணு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த கடல் மட்ட உயர்வால் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் மும்பை மற்றும் கொல்கத்தாவில் வாழ்கிற மக்கள் தான் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாவாங்கன்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க மேலும் இந்த ஆராய்ச்சி துல்லியமானதாக இருந்தால் மும்பையில் தாதரில் இருந்து கண்டிவலி வரைக்கும் மற்றும் நியூ மும்பையில் ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட்டிலிருந்து கர்கார் வரைக்கும் உள்ள இடங்கள் கடலில் மூழ்கணும் சொல்கிறாங்க அதே போல் கொல்கத்தாவில் முப்பது பர்சன்ட் மக்கள் வீடுகளை இழப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது தவிர சென்னை மத்திய கேரளா மற்றும் குஜராத் ஆகிய இடங்களும் இந்த கடல் மட்ட உயர்வால் பாதிக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்க இதில் நாலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது வியட்நாம் வியட்நாமில் மூணு கோடி மக்கள் இந்த கடல் மட்ட உயர்வால் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னும் தெற்கு வியட்நாம் முழுவதும் கடலில் மூழ்கிடணும் சொல்கிறாங்க இதில் ஹோச்சி மின் சிட்டி அப்படின்ற நகரம் முழுவதும் கடலில் மறைந்து போகணும்னு சொல்கிறாங்க ஐந்தாவதா நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தோனேஷியா இந்த இந்தோனேஷியாவில் இரண்டு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த கடல் மட்ட உயர்வால் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னும் இந்தோனேஷியாவில் உள்ள ஜகார்டாவில் இருக்கிற மக்கள் தான் அதிகமான பாதிப்புக்கு உள்ளாவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த ஜகார்டா நகரம் ஆண்டுக்கு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு கடலில் மூழ்குவதாக சொல்கிறாங்க இதுதான் உலகிலேயே வேகமாக கடலில் மூழ்கும் நகரம்னு சொல்கிறாங்க ஆறாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது தாய்லாந்து இந்த தாய்லாந்தில் ஒரு கோடிக்கும் மேலான மக்கள் இந்த கடல் சீற்றத்தால் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மேலும் தாய்லாந்தில் உள்ள பேங்காகில் வாழ்கிற மக்கள் தான் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள